মঙ্গল গ্রহ কিন্তু ভাইয়া ই হয়ে গেছিল আপনার মার্স রেট্রো গ্রেড এট এস টোয়াইল স্টার্টিং এই যে মঙ্গল গ্রহ বলছেন মার্স ওয়াজ স্টপ টু মুভিং ফ্রম ইস্ট টু ওয়েস্ট ইট ওয়াজ মুভিং ফ্রম ওয়েস্ট টু ইস্ট দেন স্টপ মার্স বন্ধ হয়ে আবার ঘোরা ধরছিল মঙ্গল ঘরে এটা কিন্তু বিশ বছর আগে আমি দেখেছি অনলাইনে কম্পিউটারে এখন বিজ্ঞান বলতেছে প্রতিটা গ্রহ এটা হবে বলছেন আসিফ ভাই মার্স কিন্তু বিশ বছর আগে আমি দেখেছি অনলাইনে দুই হাজার তিনে দেখেছি অনলাইনে মার্স ওয়াজ স্টপ টু মুভ ইস্ট টু ওয়েস্ট স্টপ হয়ে তারপরে ওয়েস্ট টু ইস্ট মুভ হওয়া যাচ্ছে মানে সূর্য পশ্চিম দিকে উঠা ধরছে আবার এটা রেগুলার হয়ে গেছে এখন বিজ্ঞান বলতেছে এটা সব গ্রহে হবে দাদা কিন্তু মানে এটার প্রাসঙ্গিকতা কোথায় সেটা আমি একটু জানতে চাই যে এটার এই আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা কোথায় এটা কি আপনার কোরআনে লেখা ছিল যে মঙ্গল গ্রহ থেমে যাবে তারপরে আবার চলতে শুরু করবে কোরআনে কোথাও লেখা ছিল আসিফ ভাই আসিফ ভাই ইউ নো মোর দ্যান 100 টাইম মোর দ্যান মি এন্ড আদার পিপল সো ডোন্ট ডু ট্রিক্স আপনি অনেক কিছু লেখাপড়া করেছেন অনেক কিছু জানেন কোরআনে এক আয়াতে আছে তওবা বন্ধ হয়ে যাবে সূর্য পৃথিবীর পশ্চিমে উঠবে পৃথিবীর বন্ধ হয়ে যাবে আপনি এটা জানেন কিন্তু আপনি এখন ট্রিক্স করতেছেন না না তার মানে আমরা করতে পারলাম না না ট্রিক্স করি নাই আমি আপনার কাছে জানতে জানতে চাই আপনার কাছ থেকে জানতে চাইছি যে এটা কোরআনে আগে থেকে লেখা ছিল আপনি জানেন তো হ্যাঁ আচ্ছা আপনি এখন বললেন যে কোরআনে আছে যে তওবা বন্ধ হয়ে যাবে আচ্ছা আচ্ছা এটা আপনি বলতে যাচ্ছেন যে কোরআনে আগে থেকে লেখা ছিল যে মঙ্গল গ্রহ আপনি কোরআন বন্ধ করবেন আপনি তো জানেন না না খুব ভালো খুব ভালো ব্যাপারটা খুবই ভালো শুনে তওবা বন্ধ হয়ে যাবে আনন্দ লাগে আয়াত আছে শুনে আমার খুবই আনন্দ লাগলো যে না মঙ্গল গ্রহের ব্যাপারে লেখা নাই লেখা আছে পৃথিবীরে পৃথিবীর সূর্য উঠবে পশ্চিম থেকে মানে <laughs> আমি যেটা বলছি চাঁদ দুই টুকরা প্লিজ ডু ইউ নো দিস দা মুন ইজ সেটা উত্তর দিচ্ছি ডু নো ভাই আপনি একটু একটু চুপ করে আমার কথাটা একটু শুনেন না হলে তো আলোচনাটা হচ্ছে না তাই না আপনি ইজ দা মুন ক্রাক আমার কথাটা আমার কথাটা না শুনলে বারবার নিচে বলে গেলে আলোচনাটা তো হচ্ছে না আপনি একটু থামেন না না আপনি যখন আপনাকে আবার ফ্লোর দিব তখন আপনি আবার বলবেন না হলে এইভাবে কথা বলে আলোচনা হয় না ভাই আমি তো প্রশ্ন করছি যে চাঁদ দুই টুকরা এটা কি জানেন উত্তর যদি আপনি আমাকে না দিতে চান এবং বারবার কথা বলতে থাকেন চাঁদ দুই যদি আপনি বারবার কথা বলতে থাকলে আমি তো উত্তর দিতে পারবো না আপনি যদি বারবার কথা বলতে থাকেন জানা আমি বলছি আমি কম লেখাপড়া কিন্তু এই মমিন মুসলমানের মধ্যে সবচেয়ে কম লেখাপড়া আমি অল্প শিক্ষিত অল্প কিছু জানি কিন্তু আপনারা লেখাপড়া করেও আপনারা জানতে চান না বুঝতে চান না মন করে একটা বলেন আপনার কথা আমি শুনেছি আপনাকে আমি বলছি চার দুই টুকরা সাড়ে চৌদ্দশো বছর আগে কোরআন শরীফ লেখা আপনি কথা বলছেন আবারও কথা বলছেন আপনি ভাই আপনি আমার কথা শুনবেন না তাহলে আপনি আমার কথা শুনবেন না শুনবেন নাকি শুনবেন না বলেন আমি তো উত্তর পেলাম না চার দুই টুকরা সাড়ে চৌদ্দশো বছর আগে কোরআন শরীফ লেখা আপনি আমাকে একবার কথা আমি মুখটা খুলে আপনি আবার কথা বলা শুরু করছেন তাহলে তো আর আলোচনা হলো না আমি মুখটা খোলার সাথে সাথে আপনি কথা বলা শুরু করে দিচ্ছেন তাহলে আপনি এখন একদম চুপ করে চুপ করে শোনেন না হলে আপনি আমার কোনো কথা শুনতে পাবেন না যদি শোনেন তাহলে আপনি শুনতে পাবেন না হলে আলোচনাটা হবে না যদি একদম জিপ লাগিয়ে রাখবেন এখন আর কোনো কথা বলবেন না একদম জিপ 
ঠিক আছে নাসা থেকে একটা প্রেস রিলিজ দেয়া হয়েছে নাসার একজন চিফ সাইন্টিস্ট কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে মুসলমান কিছু সংবাদপত্রে মুসলিম দেশের কিছু সংবাদপত্রে এরকম একটা ফেক নিউজ ছাপা হয়েছে যে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়েছে যেটা নাকি নাসার রেফারেন্স দিয়ে তারা এই নিউজটা ছাপিয়েছে এই নিউজটা সম্পর্কে তোমাদের কি মতামত নাসা থেকে কি মতামত নাসা কি বলছে নাসার একজন চিফ সাইন্টিস্ট এই বিষয়ে বলেছে যে এইগুলা সব হোক্স এগুলা সব ফেক নিউজ এবং শুধুমাত্র পিয়ার রিভিউর জার্নালে যেটা লেখা হবে সেটাই হচ্ছে আমাদের বক্তব্য বিজ্ঞানী সমাজের বক্তব্য পিয়ার রিভিউর জার্নালে এখন পর্যন্ত এমন কোন জার্নাল ছাপা হয় নাই এই জার্নালে বলা হচ্ছে চার দিখণ্ডিত ছিল যতক্ষণ পর্যন্ত এইরকম কোন পিয়ার রিভিউর জার্নালে এই জিনিসগুলো না আসবে তথ্য প্রমাণ সহ তখন ততক্ষণ পর্যন্ত এগুলো সব হচ্ছে ফেক নিউজ হোক্স এগুলো হচ্ছে গাজাখুরি কথা চাঁদ কখনো দ্বিখণ্ডিত হয় নাই আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারি আপনি যদি চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়েছে প্রমাণ করতে পারেন আমি খারাপ উপরে এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইসলাম ধর্ম আপনাকে আমি কথা বলতে পালন করেছি আপনাকে যখন আমি সুযোগ দিব তখন আপনি কথা বলবেন ঠিক আছে আপনি আগে একটা শব্দ আর উচ্চারণ করবেন না যদি আপনি এর আগে আবার উচ্চারণ করেন আপনাকে যখন সুযোগ দিব তখন আপনি কথা বলবেন এর আগে আপনি কথা বলবেন না ঠিক আছে আপনি যে ফেক নিউজ করেছেন আপনি আমি আপনাকে বলছি না যে আপনি ভুল করেছেন আপনি ঠিকই পড়েছেন আপনি গুগলে গিয়ে সার্চ করেছেন এবং গুগলে গিয়ে সার্চ করে যে জিনিসগুলো পেয়েছেন সেগুলো হচ্ছে ফেক হোক্স এগুলা গন্ডায় গন্ডায় আমরা আমরাই বের করি মুসলমানদেরকে নিয়ে হাসাহাসি করার জন্য আমরা নিজেরাই এই ফেক নিউজ বের করি অনেক সময় আমরা কিছুদিন আগে একটা ফেক নিউজ বের করেছিলাম যে ইউনেস্কো ইসলামকে শান্তির ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে কিন্তু পুরো ইয়াটাই ছিল একটা ফেক আমরা হাসাহাসি করার জন্য স্যাটায়ার করার জন্য বের করেছিলাম এবং আপনাদের মতো যারা একটু বয়স্ক মানুষ যারা এত কিছু বোঝেন না তারা ওই নিউজটাকে নিয়ে মানে চিৎকার চাচা মেজি খুশিতে একদম লাফালাফি শুরু করে দিয়েছিল অনেকে যে ইউনেস্কো ইসলামকে শান্তি ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে কিন্তু ব্যাপারটা ছিল আমরা আপনাদেরকে নিয়ে ফাইজামি করেছিলাম ঠাট্টা করেছিলাম এই চাঁদের দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ব্যাপারটাও পুরোপুরি ফাইজামি এবং ঠাট্টা অনেক নাস্তিকে এই ঠাট্টা গুলা যে ছবিটা নাসা থেকে যে ছবিটা সেই ছবিটা হচ্ছে একটা অংশের ছবি এইরকম ছবি প্রত্যেকটা গ্রহে এরকম ছবি আছে প্রত্যেকটা গ্রহে এরকম ছবি আছে এবং এই গর্ত গুলাকে নানা ধরনের গর্ত আছে চাঁদে নানা ধরনের দাগ আছে নানা ধরনের রেখা আছে না না ক্র্যাক প্রায় ফাটা নাই আপনাকে আপনি যদি পিআর রিভিউর জার্নাল থেকে এইরকম কোন পেপার আমাকে দেখাতে পারেন তাহলে আমি আপনাকে এই গ্যারান্টি দিচ্ছি যে আমি খারার উপরে এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কলেমা পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করব এবং আপনার সাথে নামাজ পড়তে যাব কানাডায় এসে আপনার সাথে দেখা করব আমরা দুজন একসাথে আমি তো সাড়ে চোদ্দশো বছর আগে বিশ্বাস করি কোরআনে বিশ্বাস করি আপনি বিশ্বাস করেন ঠিক আছে বলি যে নুহ আল্লাহামের যে নৌকা কিস্তি সেটা আপনাকে আমি মানে হিন্দু ধর্মের থেকে ওই ধরনের নিউজ আমি আপনাকে বের করে দেখাতে পারি হনুমানের একটা ইয়া পাওয়া গেছে তারপরে মানে হচ্ছে যে হনুমান যে লাভ দিয়ে মানে আকাশে উঠতে পারতো সেটা পাওয়া গেছে ইন্দ্র দেবতার মানে রথ পাওয়া গেছে এরকম পৃথিবীর বন্ধ হয়ে যাবে সূর্য উঠে পশ্চিম দিকে আমি একজন গন্ড মমিন আমি যদি জানি দর্শকরা আমার সাথে বেশি জানে আপনি যে ইসলামের ইসলামের যে প্রমাণ দিচ্ছেন আপনি ইসলাম যে সত্য এটা প্রমাণ দিচ্ছেন কোরআন যে সত্য তার প্রমাণ দিচ্ছেন আমরা তো বুঝি না রে ভাই এগুলো আমরা বলতে পারবো না 
এটা আপনি জানেন আপনি হাইড করেন না ইউ নো বেটার দ্যান মি এন্ড এ লট অফ পিপল দে নো বিকজ আই এম নট পায়াস মুসলিম না তাহলে এখন প্রমাণ হতো যে আপনি প্রমাণ হবে আপনি লিখে রাখেন কোরআন সত্য দেখ এটা নিয়ে সময় নষ্ট করেন না ভাইয়া আরেকটা যে বলেন না আরেকটা যে বলেন বয়স বলেন 54 চলে গেছে এইটা হুক হচ্ছে আমাদের ভাই আপনার কথা কিছু বোঝা যাচ্ছে না কিছু সম্ভবত ঠান্ডা ঠান্ডা আছে মার্চ স্টার্টস হবে বলেন মার্চ মাসে তিন তিন লঞ্চ বিহারি নিয়ে আসলো খুলনা থেকে ঢাকা যাবে তিন লঞ্চ ভরা আমাদের ওইখানে লোকজন থামাইলো এই পুরুষগুলো রেখে দিয়ে ফলাইলো মেরে ফেললো 1971 সালে বলেন মার্চ মাস হবে এটা হলো রাজর থানা মাদারীপুর জেলা আচ্ছা সব লোকেরা প্রুফ জানতে জানে এটা বলেন আমার বাড়ি কবিরসুর ইউনিয়ন তা আমি যাই না আমার বড় ভাই তাই গেছে তখন ওই বিহারি পুরুষগুলো রেখে দিয়ে ফেললো ওই গনিমতের মাল তখন মেয়েদের মহিলাদের বাচ্চাদের নিয়ে আসলো আমাদের গ্রামে কবিরাসপুর হ্যাঁ এটা রাজর থানায় মাদারীপুর জেলায় নিয়ে এসে কি করলো যে মহিলারা ওই কারোর সাথে বিয়ে বসলো বিয়ে হইলো আর যারা হয় না কাজকর্ম করতে বাচ্চাদের রাখলো তারা এখন আজও আমাদের গ্রামে আছে তারা আমাদের আত্মীয় হয়ে গেছে কেউ খালা কেউ চাচি কেউ আপা বুঝছেন এখন গনিমতের মাল এই ভাবেই তো করতে হবে নইলে যুদ্ধ হইলো পুরুষ দেত তোর বাঁচায় রাখবে না বুঝছেন এইটা যেটা আপনি বলেন এটা আমার সামনে গনিমতের মাল মানে গনিমতের মাল এইভাবে আমাদের আত্মীয় হয়ে গেছে মানে আপনি বলতে যাচ্ছেন গনিমতের মাল এইভাবেই করতে হবে ধরেন ধরেন কি করবে বলেন ছেলেদের রাখলে তো যুদ্ধ হবে ছেলে কে মানে বলছে মেয়েদের কেউ বিয়ে করছে ধরেন ধরেন বাচ্চা আমি যদি আমি একজন নাস্তিক ধরেন আমি আপনার ভাষায় আপনার আপনার দেশকে আক্রমণ করে আপনাকে জবাই করলাম তারপর আপনার বউ আর আপনার মেয়ে আর আপনার পুত্রবধূ তিনজনকে তুলে আনলাম এনে তারপরে আমার এক বন্ধুকে ভাগ দিলাম আপনার ওয়াইফকে ভাগ দিলাম আপনার আপনার আমার এক বন্ধুকে যদি তারা রাজি হয় যদি তারা রাজি হয় বিয়ে করতে রাজি হওয়ার কথা রাজি হওয়ার কথা কোথাও লেখা নাই রাজি হওয়ার কথা কোথাও লেখা আছে আপনি আপনি আমাকে দেখান ওকে আপনাকে চ্যালেঞ্জ করলাম রাজি হওয়ার কথা যদি আপনি আমাকে দেখাতে পারেন তাহলে আমি আজকে অনেক হাদিস আছে তাহলে ধরে আপনাকে অনেক হাদিস আছে নো আপনি আমাকে নাম্বার বলেন নাম্বার বলেন কোন কোন হাদিসে নাম্বার আমি নাম্বার বলবো বলতে পারবো না হাদিস আছে যদি কেউ দিয়েছে না নাই অসম্ভব অসম্ভব কোথাও নাই আর হাদিসে এবং মুসলিম শরীফে অসম্ভব আপনাকে আমি অসম্ভব বলছি কোথাও নাই আপনি নাম্বার বলেন কোন কোন সহিহ বুখারী সহিহ মুসলিমে নাম্বার বলেন হাদিস নাম্বার বলেন আপনি শুনেন ওকে হাদিস নাম্বার বলেন আপনি আর কোন কথা বলবেন না আপনি আপনি একটা দাবি করেছেন আপনি প্রমাণ করেন প্রমাণ করেন যে তাদের অনুমতি নেয়ার কথা বলা আছে আপনি আমাকে প্রুফ করেন জাস্ট প্রুফ করেন শুনেন অনুমতি বিয়ে স্যার অনুমতি না বিয়ে হতে হবে বিয়ে না হলে মুসলিম শরীফে আছে একজন যে নবীজি বলতে তাকে মেরে ফেলাও নো 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 অসম্ভব আপনি নাম্বার বলেন অসম্ভব কোরআনের ভিতর পরিষ্কার বলা আছে দাসী এবং অধিকার যুক্ত দাসীর সাথে সেক্স করা হালাল पंचाशर <laughs> नाजिल होते हैं हालाल कर प्रदान कर दासी देर के हालाल मिथ्या 
নট পলে কেন না সূর্য ডুবে না নামাজ কেমনে পড়ব আমরা কেমনে থাকব সর্বকালে সর্বযুগে সর্বদেশের জন্য প্রযোজ্য আপনি যদি মিথ্যা বলেন আপনি মিথ্যা বলেন কিন্তু ভাই আপনি যদি আপনি একজন বয়স্ক মানুষ মিথ্যা না মিথ্যা না শুনেন ভাই আপনি একজন বয়স্ক মানুষ মিথ্যা না যদি যদি সমস্যায় পড়েন কিন্তু আপনি যদি সমস্যায় পড়েন তিনজন মুসলমান শিক্ষিত এটা আপনি এই দিবেন ফয়সালা দিবেন ভাই আপনি যদি মিথ্যা বলেন তাহলে আমার কিছু বলার নাই আমার কিছু করার নাই কিছু বলার নাই আমি আপনাকে সহিহ মুসলিম সহিহ বুখারী থেকে পরিষ্কার হাদিস দেখাবো গনিমতের মাল বন্টন করে তাদের সাথে সেক্স করা হালাল जबई कर जबई कर मृतदेह सामने दिए अपना बो अपार मे अपार पुत्र बधू के तुले अपना नातनी के तुले बंधुर मध्य भाग बाटा दी तक तुम्हारा सेक्स कर जिज्ञेस कर सामने चाल बस सठी प्रमाणित है ना भाई हुजूर के फोन जिज्ञेस कर गोपन करते हैं मुक्ति दावी जमतक भैया झुटी झुटी 
আমি মোটামুটি নিশ্চিত আপনি মোটামুটি জামাত ইসলামের সমর্থক এবং আপনি দায়ের করছেন আমি যতদূর জানি আমি যতদূর জানি যে সরসিনার পীর সাহেব বাঙালি নারীদেরকে গনিমতের মাল বলে ঘোষণা করেছিল এবং গনিমতের মাল হিসেবে বাঙালি নারীদের সাথে সেক্স করা জায়জ বলে ঘোষণা করেছিল এবং পাকি আর্মি এবং রাজাকার আলবদর এরা এরা বাঙালি নারীদেরকে ধরে ধরে রেপ করছে এক একটা রুমের ভিতরে নগ্ন করে আটকে রাখছে এক একদিন এক একটা মেয়ের সাথে সেক্স করছে এই জিনিসগুলো অত্যন্ত অমানবিক এবং আপনি যে কথা বললেন মুক্তিযোদ্ধারাও কাজ করছে এটার আমি তাহলে আপনার কাছ থেকে প্রমাণ চাইবো না হলে আমি বুঝবো যে আপনি হয়তো জামাত ইসলামের সমর্থক হিসেবে আপনি এই সমস্ত আলোচনা করি অনুমতি দেয় ওই মেয়েরা যদি রাজি হয় আমরা বিয়ে করতে পারি তাও অপেক্ষা করতে হবে তিন মাস দশ দিন নইলে নইলে যাই হয় না তালাক হয় না আমি নাম্বারটা আপনি দেন নাই ভাই নাম্বার সেটা আমি লেখে আমি দেবো আপনাকে আমাকে একদিন আমি দেবো না নিয়ে আপনি বলবেন না আর কখনো श्रद्धा रेखे सत्य कथा बोलें सत्य कथा बोलार एक मान आलदा शक्ति समस्या तीन जन इमानदार শিক্ষিত মুসলমান যেটা বলবে সেটাই আল্লাহ এবং রাসুলের কথা যেমন আমি আধা মিনিট বলি ভাই আধা মিনিট বলি যেমন আমরা ক্যানাডায় উত্তরে উত্তরে সূর্য ডুবে না যেটা বলা আছে সেটা আলটিমেট এবং সেখানে যদি কোনো কিছু ব্যাখ্যা পাওয়া না যায় সেখানে যদি কোনো পাওয়া না যায় তখন হচ্ছে ইজমা এবং কিয়াসে যেতে হবে কিন্তু যেই ব্যাখ্যা কোরআন এবং হাদিসে স্পষ্ট সেটার জন্য আপনি কখনো ইসমা কি আছে যেতে পারবেন না অসম্ভব আপনি ইসলাম সম্পর্কে আপনার সম্ভবত ভুল ধারণা আছে কোরআন এবং হাদিস পরিষ্কার এই যে এটার জন্য কোরআন এবং হাদিসে সুনির্দিষ্ট কোন দিক নির্দেশনা দেয়া নাই বলে এই বিষয়ে ইসমা কিয়াস প্রযোজ্য কিন্তু গণিমতের गणिमतर माल हिसाब से नारी भोग करा से कुरान हादी से परिष्कार बोझ छोट प्र जीवन समय রাজি হবে আমার সাথে সেক্স করতে আপনাকে বিয়ে করা হবে তো কি করবে বিয়ে করলে হবে না এটা আপনি আপনার মেয়ে করবেন তার চোখের সামনে আপনাকে আমি জবাই করেছি 
সে আমার সাথে সেক্স করতে কখনো রাজি হবে এটা হচ্ছে অসম্ভব ব্যাপার আপনি আপনার কন্যাকে এখন জিজ্ঞেস করেন আমি আপনাকে আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ করছি আপনি আপনার মেয়েকে এই মুহূর্তে জিজ্ঞেস করেন যে আমি আপনাকে জবাই করে তাকে তুলে নিয়ে আসলাম সে আমার সাথে জীবনে কখনো সেক্স করতে রাজি হবে কিনা আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ করছি সে বলবে অসম্ভব সে যদি একজন সভ্য মানবিক মানুষ হয়ে থাকে সে বলবে অসম্ভব আপনি এই মুহূর্তে জিজ্ঞেস করেন আপনার কন্যাকে আপনার মেয়ে বলবে আপনাকে আমার যদি মাথা কুটে কুটে মরেও যেতে হয় তারপরে আমি আমার পিতাকে যে হত্যা করেছে তার সাথে এক বিছনায় শোব আমার যদি মাথা কুটে কুটে মরে যেতে হয় আমাকে যদি অত্যাচার করে করে মেরে ফেলে আমি কখনো এই রকম কাজ করব না যে আমার পিতাকে আমার চোখের সামনে জবাই করে হত্যা করছে তার সাথে আমি আপনি যে কথা বলছেন আপনি আপনি আপনার মেয়েকে বলেন যে আমি বলছি এটা আমার যে আমার তখন রাজি হবে আপনি আপনার তখন আপনার কেমন হয় হেফাজত করতে চান তাই তো বিয়ে করবেন বা বিয়ে দেবেন বিয়ে না করলে চলে আপনি ইসলাম অনুসারে বিয়ে না করলেও তার সাথে আপনি সেক্স করতে পারেন এবং মোহাম্মদের নিজেরই ছিল আগে ছিল এই যুগে নাই না না অবশ্যই মুসলিম বুখারি থেকে আমি সরাসরি প্রমাণ দেখাবো আমি কি কথা বলি নাকি ভাই আপনাকে প্রমাণ দেখাচ্ছি আপনাকে এটা তো আপনি বলছেন এক জায়গায় দেখান আরো আরো জায়গায় তো আছে এক জায়গায় তো সমাধান না বিভিন্ন জায়গায় ওগুলা ডিটেলস আছে যদি আমি বলি ভাই আমার দুইটা ভাত খান শত শত প্রমাণ দেখাবো শত শত প্রমাণ দেখাবো সহি মুসলিম পৃষ্ঠ নম্বর একশো সাত এখানে পনুচ্ছেদ পাঁচ বলা আছে ইস্তিবরা পালন করার পর যুদ্ধ বন্দির সাথে সহবাস করা যায় যদি তার স্বামী থেকে থাকে তাহলে বন্দিতের কারণে অসম্ভব কি বলেন ভাই লড়াই করে বিজয়ী হলো কিছু লোক তাদের হাতে বন্দী হলো বন্দিনীদের বন্দিনীদের মুসলিক স্বামীরা বর্তমান থাকার কারণে রাসুল্লাহ সাল্লাহাম মেয়ের কিছু সাহাবা তাদের বন্দি স্ত্রী লোক সাথে মিলিত হতে দ্বিধা সংকোচ করছিল তাই মহান আল্লাহ মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ এই বিষয়ে আয়াত নাজিল করলেন বিবাহিত স্ত্রী লোক তোমাদের জন্য হারাম তবে তোমরা যাদের অধিকারী হয়েছ কৃতদাসী ইদ্দত পূরণ হওয়ার পর তারা তোমাদের জন্য হালাল ঠিক আছে একদম পরিষ্কার কথা এর আরো হাদিস দেখাচ্ছে মানে এই যে দেখেন সহি মুসলিম সাতাত্তর নম্বর পৃষ্ঠা আজল সম্পর্কে শরীয়তের হুকুম এখানে পরিষ্কার বলা হচ্ছে আমরা রাসুল্লাহ সাল্লাহ সালামের সাথে বনু মুসলিকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি এই যুদ্ধে আমরা আরবের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েদের বন্দি করলাম আমরা দীর্ঘদিন স্ত্রী সহচার্য থেকে বঞ্চিত ছিলাম আমরা এসব বন্দি মেয়েদের বিনিময়ে তাদের আত্মীয় স্বজনদের নিকট হতে অর্থ সম্পদ গ্রহণ করতে আকাঙ্ক্ষী ছিলাম তাই আমরা ওসব স্ত্রী লোকদের সাথে মিলিত হয়ে আজল করতে মনস্থ করলাম যাতে তারা গর্ভবতী না হয় এরপর আমরা চিন্তা করলাম যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আমাদের মাঝে উপস্থিত এই অবস্থায় আমরা আজল করব অথচ তাকে জিজ্ঞেস করব না তাই আমরা রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম কে এই বিষয়ে তোমরা যদি তাতেও কিছু যায় আসে না কিয়ামত পর্যন্ত যতগুলো প্রাণের সৃষ্টি হওয়ার সিদ্ধান্ত আল্লাহ করে রেখেছেন তার সৃষ্টি হবে আরো আছে আমি আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য হাদিস এই যে আমরা তাদের সাথে আজল করতে চাইলাম কি বলেন ভাই কি বলেন মানে একদম মানে মাথা গাড়ার মতো কথা বলতেছেন ভাই কোন ব্যক্তির স্ত্রী মানে কি বলেন বিয়ে না করে সেক্স করতে পারেন দাসি বিয়ে না করে আপনি আপনাকে আমি 
দেখেন আপনাকে আমি আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া গ্রন্থ থেকে এটা হচ্ছে ইসলামের সবচেয়ে প্রখ্যাত মুফাসসির ইবনে কাথিরের গ্রন্থ এই বইটা হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রখ্যাত ইসলামিক স্কলার ইবনে কাথিরের গ্রন্থ এটা নাম হচ্ছে আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া এই বইটা আপনি ডাউনলোডও করতে পারবেন বাংলা ইংরেজিতে আছে এই যে দেখেন নবী করিম সালামিনেন আজল হলো এটা হচ্ছে বুখারি শরীফে আপনি পাবেন আজল হলো শ্রী সঙ্গম কালে বীর্যপাতের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে শ্রী জনি থেকে পুরসঙ্গ বের করে এনে বাইরে বীর্যপাত ঘটানো ইমাম আবু হানিফে তার অনুমতি ব্যতি রেখে এ কাজ করা যায় বাদীর সাথে তার অনুমতি ব্যতি রেখে এ কাজ করা যায় তবে আজাদ স্ত্রীর সাথে এ কাজ করতে গেলে তার অনুমতি লাগবে অনুমতি ব্যতীত বৈধ নয় মানে হচ্ছে বাদীর সাথে মানে দাসের সাথে ওরা কি করবে দাসীরা ওদের তো জীবন আছে ভাই আপনার বউয়ের যদি দুইটা দাস থাকে তাহলে আপনার বউ কি দুইটা দাসের সাথে সেক্স করবে আপনি আমাকে বলেন বুঝলাম যে আপনার অনেক মনে অনেক দয়া দাসীদের দেখলে আপনার দয়া উতলা উঠে তাদের আপনি ভরণ পোষণ করতে চান তাদের যৌন যৌন চাহিদা মিটাইতে চান আপনার অনেক দয়া উতলা উতলা উঠে এখন তাহলে আপনার বউয়ের যদি দাস থাকে আপনার বউ কি সেই দাসদের জন্য চাহিদা পূরণ করবে ভরণ পোষণ দিতে সমাধান দেন তাহলে সমাধান দেন এখন একটা বাচ্চা হইলো বাচ্চার বাপ কি চাইতে হবে বলেন আপনি বাচ্চা বাপ তো বলবে চাইতে হবে তো পরের কথা আগে যৌন চাহিদা পূরণ করবেন কিনা বলেন আপনার 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 বিচারে চাইতে হবে একটা বাচ্চা थैंक यू ভাই যদি আপনার আসলে 270 জন আছে আসিফ ভাই বলতা আছে ওনার একটা বাচ্চার বাপ চাই জন হইতে পারে কিন্তু মুসলমানে পারে না মুসলমানে একটা বাচ্চা বাপ একজন হবে চারটি বিবি রাখবেন আর 10টা দাসী রাখবেন আর আপনার বউ আপনার তো মনে অনেক দয়া মায়া দাসীদের যৌন চাহিদা মিটাইতে আপনার দয়া উতলা উতলা ওঠে তো এখন দাসীদের যৌন চাহিদা মিটাইতে আপনি তাদের বিছনা তুললেন বুঝলাম কিন্তু আপনার যে বউয়ের যে দাসেরা আছে সেই দাসদেরও তো জন্য চাহিদা আছে এখন আপনার বউ কি তাদের জন্য চাহিদা মিটাবে কিন্তু মেয়ের ওই জনের বাচ্চা হলে বোর বোর বাচ্চা নিয়ে যে চাই জন্য করবে যে বাপ ব্যবহার করবে আচ্ছা বুঝলাম যে বাচ্চা হলে আপনার সমস্যা তখন তো কন্ডম ছিল না ভাই এই যে আজল করবে তাহলে আজল করবে তাহলে আজল করবে আজল করলে আপনি রাজি আছেন মানে আজল করলে আপনি রাজি আছেন আজল আজল ব্যবহার করলে আপনি রাজি আছেন ভাই উন্নত দেশে থাকেন একটা মেয়ে যদি শুনেন একটা মেয়ে যদি তিন মাস দশ দিনের ভিতরে দুজনের সাথে সেক্স করে তখন এইচ আইভি ডিজিজ হবে এইডস হবে এটা কি আপনি জায়েজ করেন না আপনার মনে এত ভালোবাসা এত দয়া নারীর প্রতি এত ভালোবাসা দয়া যে দাসীদের দেখলে আপনার উতলা উঠে আপনার দয়া মায়া আমি যদি দেখি যে আমি এটা করতে পারছি তাহলে আমি বলবো আমার আমি করতে পারলে একটা মেয়েও করতে পারবে সমান অধিকার কিন্তু আমি যদি করতে না পারি আমার বউ করতে পারবে আমার আপনি যেই বই থেকে বিজ্ঞান পড়েছেন সেই বইটা আজকে ফালাই দেন ঠিক আছে এই যে আমেরিকা এত বড় দেশ কোনোদিন একটা মেয়ে প্রেসিডেন্ট দাঁড়াইতে পারে না 
আলোচনা করতে পারছি না খুবই মানে এখন আপনি নারীদের সম্পর্কে যে অমর্যাদা করে এবং অবমাননা কর চিন্তা ভাবনা লালন পালন করেন সেটা খুবই জঘন্য এবং আপনাকে আমি মানুষ হিসেবে করছি না আমি আমি 